Hamilton fala sobre competitividade e elogia Red Bull e Max Verstappen, enquanto Montoya critica o britânico e fala sobre justamente a questão carro-piloto, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, eu sei, hoje de manhã não teve vídeo, teve gente me cobrando, não almoçaram por conta disso, eu sei que vocês já acostumaram com aquele vídeo mais ou menos na hora do almoço, peço perdão, tive uma situação atípica aqui em casa hoje, mas de qualquer forma agora estamos de volta. Vamos ao que interessa, vai ter um vídeo agora só sobre o assunto competitividade na Fórmula 1, sobre relação carro-piloto, porque nós temos dois pilotos importantes falando sobre o assunto. O primeiro é o Lewis Hamilton. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, ele elogiou tanto Red Bull quanto Verstappen falando sobre os ciclos da categoria, ciclos de domínio. Ao podcast Checkered Flag, Hamilton diz que dentro do esporte sempre há grandes períodos de domínio. Ele teve, e foi muito sortudo de ter, de acordo com as palavras dele, Schumacher também teve esse período, Vettel, e agora é o período do Verstappen. Não tem como dizer quanto tempo isso levará, ou se conseguirão, por exemplo, lutar contra a Red Bull, ou se a Ferrari vai conseguir lutar contra a Red Bull, mas ele afirma que os melhores períodos do domínio da Mercedes foram aqueles em que Ferrari e Red Bull estavam disputando contra eles. E não há nada que possa fazer agora, nesse período, de Max Verstappen e Red Bull, porque eles simplesmente fizeram um trabalho melhor, e é aí que se encontra a situação agora. Por outro lado, o britânico também afirma que, como esporte, é necessário trabalhar e ter conversas de como podem configurar as coisas melhor para o futuro, ter corridas mais acirradas, onde o pelotão está mais próximo, ter batalhas mais acirradas entre Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, e isso faz uma alusão aos tempos de kart, de acordo com ele, quando as batalhas eram roda a roda. Ele não sonha em ter um período dominante novamente, mas a esperança é que possa pelo menos estar brigando, tendo alguma chance lá na frente. Ou seja, Hamilton mudou um pouco o discurso e eu achei bem legal da parte dele. Ele reconheceu que é algo comum do esporte, a Fórmula 1 tem esses domínios. Na verdade, se a gente fosse justo, esses domínios de uma equipe ganhar 4, 5, 6 temporadas seguidas é algo da era moderna, você teve ali, em décadas passadas, equipes vencendo duas, três temporadas tal, mas não era algo como hoje em dia. Hoje em dia tá ficando mais frequente esse negócio de uma equipe vem e domina por muitos anos. Você teve a Ferrari do Schumacher ganhando cinco títulos seguidos, aí depois o Vettel quatro títulos seguidos, aí depois o Hamilton ganhando seis títulos no período de sete anos, aí você tem agora a Red Bull indo emplacar um terceiro título de pilotos e o segundo de construtores consecutivo, então esses períodos são mais recentes. Mas o Hamilton admitiu que é algo natural e que a Red Bull e o Verstappen fizeram um trabalho melhor, assim como a Mercedes havia feito no período de dominância dele. E eu sei que o pessoal vai pegar no pé do Hamilton por conta dessas falas, ah, mas quando ele estava dominando ele não falava isso, ah, mas isso e aquilo, mas não tem como tirar a razão dele. Ele está na razão de falar que como esporte, o ideal é você sentar, conversar sobre o assunto e ver formas de resolver o problema, de deixar o pelotão mais próximo. E é aí onde eu bato na tecla do teto orçamentário e do escalonamento de túnel de vento. Eles são necessários, nós estamos vendo o efeito prático disso. As equipes estão tendo performances mais próximas, com exceção a Red Bull. O teto orçamentário não permite que Mercedes e Ferrari gastem o quádruplo das outras equipes, então você mantém uma certa paridade ali. Isso é legal. E quem fala também sobre essas questões é o Montoya que faz uma certa crítica ao Hamilton, você confere a entrevista dele aí na descrição, e o Montoya fala justamente que acha engraçado o Hamilton falar que é injusto, que aí ele já tá fazendo uma alusão à fala anterior do Hamilton, que ele citou há algumas semanas, de ser injusto e de que tem que mudar o esporte e tal, e o Montoya questiona, se olharmos para trás no domínio da Mercedes, foi por conta do Hamilton ou do carro, ou seja, ele coloca em xeque a questão do Hamilton justamente para pegar na ferida. Se agora é só o carro para o Verstappen, então na época do Hamilton não era Hamilton, era só carro também. Se antes era o Hamilton, então agora a gente tem que falar também que é o Verstappen, é basicamente isso que o Montoya está dizendo. E ele conclui fazendo essa mesma reflexão que eu fiz agora. 
as equipes estão mais próximas, o teto orçamentário e o túnel de vento, o escalonamento tem funcionado, ele elogia essas duas soluções da Fórmula 1, ele fala justamente que as coisas estão mais próximas, você tem uma incógnita, você não sabe quem vai ficar entre o terceiro e o décimo segundo, tá tudo muito embolado, só a Red Bull está muito à frente porque eles fizeram um carro muito melhor mesmo. Para quem não lembra, fazendo um parênteses aqui, ou não sabe, às vezes é mais novo na Fórmula 1, o Montoya foi um piloto muito folclórico da categoria no início dos anos 2000. Ele ficou pouco tempo na Fórmula 1 e ele saiu porque ele já não queria mais estar ali simplesmente, mas ele era tido como futuro campeão mundial. Inclusive aquele carro de 2007 da McLaren, provavelmente ele que estaria lá. E é bem interessante ver isso, porque a dupla era Raikkonen e Montoya. Possivelmente você não teria Alonso e Hamilton, você teria um Montoya e Hamilton ou Montoya e Alonso como dupla para 2007. Só que o Montoya estava meio do saco cheio da categoria, ele já deu entrevista falando que não gostava da forma com que a categoria tirava a competitividade, ele pegou justamente aquele período de dominância do Schumacher, então ele sabe muito bem como isso afeta a concorrência, e ele teve bons carros. As duas McLarens que ele pilotou eram muito boas, pena que uma era de vidro, porque era o melhor carro, mas quebrava muito, era o mais rápido, mas quebrava muito. E ele teve também boas Williams, sendo que a Williams de 2003, se não me falha a memória, foi a Williams que estava melhor no campeonato até fazerem lá um... até eles mudarem lá uma regrinha de pneu e tal, e isso ferrou a Williams totalmente e ajudou a Ferrari e o Schumacher foi de braçada para o próximo título. Então o Montoya sabe como é isso, ele já deu entrevista também falando que não se arrepende de ter saído da Fórmula 1, mas eu estou dando essa contextualizada porque eu sei que vai ter gente falando, quem é Montoya, ganhou poucas corridas, não sei o que, o Montoya era um pilotaço, Montoya era um cara de altíssimo nível, ele fatalmente ganharia um título, só que decidiu sair da categoria, estava desgostoso, não estava mais motivado para continuar na Fórmula 1, decidiu ir para a Nascar. É uma opinião válida, o, o Montoya é um cara que a gente vê que tem, apesar de que todo mundo tem opinião válida, né, esse negócio de, ah, você não pilotou um Fórmula 1, então sua opinião não conta, eu acho besteira. Mas o Montoya é um cara que entende do assunto e é um cara de alto nível. E o questionamento dele é válido também. Se você coloca em xeque o domínio da Red Bull, falando que é só carro, então automaticamente você está falando que os outros domínios de Hamilton, de Vettel, de Schumacher, também foram feitos só de carro. Você tira o mérito do piloto. Até porque se você for olhar bem, principalmente do Vettel, Hamilton e agora Verstappen, os seus companheiros de equipe não estão nem próximos de concluírem as temporadas com folga em relação aos demais. O Bottas, com aquele famoso W11, quase perdeu o vice-campeonato para o Verstappen. O Weber perdeu dois vices para o Alonso. O Pérez perdeu o vice para o Leclerc. Então você tira o mérito do piloto de pegar um carro muito bom e fazer esse carro andar num nível absurdo, ficar à frente de todo mundo. Você está tirando o mérito do piloto de bater o companheiro e de deixar o companheiro brigando com as outras equipes inferiores enquanto ele nada de braçada. O questionamento do Montoya é muito sensato e a fala mais recente do Hamilton como trouxemos aqui no vídeo também é muito sensata. Eu acho que o pessoal só pega no pé porque é o Hamilton que está falando mesmo. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião sobre esse tema aí nos comentários e estou preparando para esse final de semana aquele vídeo dos motores. Não se esqueça que está para lançar o novo FIFA que é o EA Sports FC e também o jogo da F1 está em promoção, está tudo em promoção, o FIFA com quase 100 reais de desconto, é só entrar na Instant Gaming que você vai ter um belo desconto, o link está aí na descrição e você ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!